Saul vê Davi animado e olha para para o externo de Davi. E lógico que quando olhou para Davi, Davi não tinha nada. Talvez se olhou para mim e falou: Quem é essa mulher careca? É uma mulher que passou por traição, por perda de mãe, por abandono e que manteve a pose, não, porque você precisa aprender a passar na prova com pose, não, esse negócio de passar chorando, passar postando em direta no Facebook, e não tirar satisfação na porta não, isso aí não é coisa para crente não, crente passa a prova bonito, crente passa a prova com o cabelo escovado, passa de escarpã, não, não, crente põe salto alto e está dizendo, quanto mais provado, mais chique eu sou, quanto mais provado, mais bonito eu vou, Passe a prova, mas passe chique Não, porque tem gente que passa a prova <risos> Tem pessoa que passa a prova e não sabe honrar a Deus não Na hora da prova começa a andar descabelado para a rua Começa a dormir Eu amo o pastor Tom Ah filho, tira essa camiseta Coloca uma roupinha bonitinha aí Com a cara da pastora Thalita na camiseta Não, não, não Você é crente Você precisa dormir bonita Você precisa levantar Não, a melhor roupa eu ponho para vir na igreja Não, a melhor roupa eu ponho todo dia Porque eu sou prioridade na minha vida Eu preciso honrar Deus nas minhas conquistas Se o diabo pensa que vai ver eu passando prova Com roupa manchada de quibô e furada Ele se enganou Porque eu venho de escarpã, saia de couro E falo, se Cristo comigo vai, eu vou Provada sim, feia nunca Abandonada jamais Você precisa aprender a honrar a Deus É, quando você está passando por prova Você está subindo de nível Ah não, pastor eu não aguento prova Então nunca você vai subir de nível Diga prova Faz Deus subir De nível Davi Davi está lá conversando com Saul. Saul, quando olha para Davi, acha Davi insignificante na simplicidade. Não, porque ser chique é ser simples. Não, não adianta você estar tá aí, porque tem muita gente que veste roupa. Não estou criticando, não estou criticando, porque eu sou bazarzeira, gente. Falou que tem bazar na minha cidade. Eu, eu, vocês sabem, quem assiste sabe que eu gosto de um bazar. Então, estar chique não é estar com roupa. Zerado de dois, três mil reais, não é isso? Estar chique é estar limpo, sem rasgo, sem mancha, estar bonito, estar arrumado. Talvez Davi estava, o meu Davi, estava um pastor Tom, calça jeans, camisa jeans clara, tênis. Chegou e falou: Ó, oh, Davi, se pá, ô Saul, se pá, eu derrubo esse gigante. Saul falou: Ah, eu estou com toda essa patente aqui e estou tremendo de medo. Esse moleque vai querer derrubar o gigante? Vamos fazer o seguinte. Pega a minha farda O segredo não está na vestimenta O segredo está na unção O segredo está no princípio de honra Não, o segredo não está no que você... Ah, não Pega a minha farda, a gente pensa que não Quanto mais roupa cara eu uso, não, não Quanto melhor eu estou por dentro Eu transmito o melhor meu Para o lado de fora, diga Se eu estiver curada por dentro Eu vou transmitir para o lado de fora Ele pega a roupa de Saul e ele é humilde, porque nos primeiros passos ele entende que ele não consegue andar, está desconjuntado, sabe o que ele faz? Ele vai lá e devolve a farda para Saul. Hum. Quem sabe honrar, não deixa as coisas no meio, devolve para o dono. Hum. Não, quem, quem tem princípio de honra, não deixa pastor na mão, não, dizendo assim, não, daqui a pouco ele vem, ele já está aí, já vai abrir a porta. Não, eu sei honrar, pastor, olha, eu vou trabalhar hoje, não consigo abrir a igreja, eu estou passando a chave para pra... A, B, C, eu estou entregando para o Senhor, não, quem sabe honrar, não precisa usar armadura de ninguém, não precisa se fantasiar de nada, eu mesmo, eu sou assim, eu sou sincero, eu sou simples e eu quero te honrar. Volto lá, Noemi Teve uma crise de identidade Digo uma crise Quantos de nós, não, não levanta a mão não Quantos de nós estamos passando por crise Tem uma hora que a gente levanta E a gente levanta cantando uns corinhos de fogo Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar Mas tem dia que a gente levanta e diz assim Oh Senhor, limpa dos meus olhos toda lágrima 
cura ferida, a dor do meu coração. Quantas dores nós temos vivido. Noemi conta e órfã volta. Órfã foi sincera. Eu não sei se você está perto de uma amiga ou de um amigo. Ou talvez você está até perto de alguém que nos seus momentos mais difíceis fez, se deu de lesado. Se deu de bobo, tipo assim, não estou não entendendo. E não fez nada para te ajudar. Não, não olha para ele não, agradeça. Porque Deus conhece a sua estrutura. Ele sabia que você ia suportar essa prova sozinho. <risos> Mas quem sabe você teve a sorte como eu tive. De Deus te dar uma Ruth. A Ruth disse assim, não peça. Para que eu vá embora. Aonde você for, eu vou com você. Meu Deus, que coisa linda. Não peça para que eu te deixe. Não peça que eu deixe você passar essa prova sozinha, essa dor. Ai, eu sei que você está amarga agora, mas eu quero ficar do seu lado. Eu quero que você acredite que ainda existem muitos homens e mulheres de Deus. Eu preciso carregar com você o propósito que Deus tem na sua vida. Tem Ruth aqui que está disposto a andar com alguém fracassado, deprimido, endividado para dizer, vai chegar uma hora que Deus vai te honrar e eu estou do teu lado. Vai chegar uma hora que Deus vai te exaltar e eu estou do teu lado. Eu não vou te abandonar Eu estou do teu lado Você pode bater no ombro da tua amiga aí E dizer assim Pode contar comigo Eu estou do seu lado Que coisa linda Pode contar Não Nós comemos caviar junto Vai comer ovo junto também Não viu Nós lavamos roupa com sabão de, sabão, de, sabão de soja que fala. Sabe aquele sabão que é feito com óleo usado? Lavamos roupa com esse sabão, agora nós vamos lavar roupa com sabão chique, nós estamos juntos. Não, se você tem amigo só para churrasco, cai fora. Você tem amigo fiel. O amigo seu não precisa ser rico. O amigo, o nosso amigo, não precisa ser feio, não tem, né? Porque nós somos a imagem de Cristo. Mas se ele tiver feio, dá um jeitinho nele, ajuda ele. Fala, faz uma escova aí. Ah, dá uma cachada nesse cabelo. Não, porque o verdadeiro amigo falou, ah, hoje você está indo mal, dá uma arrumada. Não, porque tem meu amigo que deixa você sair que nem palhaço. Tem vez que eu ponho umas coisas, a mãe não fala, onde você vai? Eu falo, não, já estou voltando, filha. Pera. Eu ia. Mas agora já estou voltando. Eu cheguei, eu fui para Londrina. A pastora Andréia, logo que eu cheguei, ela já falou. Eu liguei, eu falei para ela, eu vou indo. E eu preciso fazer minha unha. A minha vaidade, não, não é minha vaidade, o meu cuidado pessoal é a minha unha. Um dia um moço falou para mim assim: Você não tem medo de subir no altar e pregar com essa unha de Jezebel? Eu falei para ele: Você está enganado. Jezebel seduzia profeta, não pintava a unha. Ela não é manicure, ela seduzia profeta. Lá que manda inventar pecado aonde não existe. Ei, se o problema de Jezebel fosse só unha era fácil Ela manipulava, manipulava os líderes da igreja Ela mandava em pastores, em profeta Então, ó, se não aceita meu jeito É simples Exclui lá Não fica murmurando não Vai fazer falta porque eu te amo Mas a sua murmuração pode atrapalhar a fé de alguém Deleta Eu quando uma coisa faz mal para mim Eu tenho saúde mental, vou lá e excluo eu não fico chorando, não, ai meu Deus, olha o que falaram de mim, eu vou lá, delicadinho, pá, não me acrescentou, Desculpa. aprenda a fazer, não fica respondendo não, exclui mesmo, não perde tempo em responder não, Ruth vai, Ruth já não está indo com Noemi, porque Noemi quer dizer agraciada, é isso meu pastor, agraciada é uma pessoa cheia de graça, a graciada é uma pessoa que é banhada na bondade de Deus. É isso que dizia Noemi. Quando Noemi chega em Belém, tem festa esperando ela. E ela diz assim, não, não me chama mais de Noemi não. Agora eu sou mara, eu estou amarga. Oh, que é isso? Você está chorando porque você está voltando para a casa do pão? Você está chorando porque você está voltando no estado original Do que Deus fez para você Não, tem muita gente que não aceita dizer Não, eu não queria voltar naquele emprego Eu não queria voltar naquela casa E Deus está dizendo assim Eu estou mudando a rota Eu estou te conectando novamente Para o caminho da sua vitória 
Eu não tenho mais alegria, eu estou amarga. Tem uma moça de blusa. Eu já vou parar, viu, meu pastor? Eu estou tô, tô conectada. 10 horas eu entrego para você. Tem uma, uma moça de blusa, cor de vinho. Fica de pé, linda. Você, minha amada. Noemi, embora ela tivesse o nome original, o nome de registro, que significava agraciada, aquele momento ela estava amarga. Você está amarga. Ou de Kira de Suderes. Ela chegou amarga porque ela estava carregando as dores do passado na costa. Quantas dores do passado que você está carregando, hein? Oh meu Deus, alamando de que refoube, ele bianda a Enquanto Deus está me usando para falar contigo, eu estou toda arrepiada. Ele é que e te rebaça. O Eterno diz assim: ela tem carregado uma mochila de dor, uma mochila de decepção. E ela diz assim: olha, por mim eu parava com tudo agora, por mim eu deixava tudo agora, eu não aguento mais. E você disse assim: nem quero que fale comigo em profecia, porque eu já cansei de não ver cumprir o que Deus falou. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer, ei, você não é amada, você é uma mulher agraciada os dois estão de camisa verde se não é verde é azul só que você está com a mão na boca assim Relevando aqui refome. Levanta a mão para mim saber que você sabe que é você. Não, o, o de terno. Relemando o que bide sirra. Deus é todo de pequenas empresas. Alamando o que a chobi de sirra. Há momentos em que você olha e as pessoas que estão perto de você dizem assim: a vida dele não vai mudar. E Deus está dizendo, eu sou dono de pequenas empresas. E eu vou fazer grandes negócios. E ainda esse ano tem surpresa do céu chegando para a tua vida financeira. Ainda esse ano tem surpresa de Deus chegando para a tua vida financeira. Relevar. Ruth vai vai com aquela mulher amarga talvez, eu já fui amarga eu houve um tempo na minha vida que eu tive momentos de muitas perdas e eu creio que a mais difícil foi a perda da minha mãe, sou filha única e na perda da minha mãe eu perdi um pouco da minha identidade e quando eu ia buscar Deus, Deus dizia para mim assim fica em Jerusalém eu entendi que eu precisava honrar Deus e dentro da minha casa o que tinha num dos, durante vários meses eu tomei banho de sabão e não era nem um sabão inteiro era metade de um sabão porque um sabão eu colocava para mim tomar banho uma parte e outra parte eu deixava para lavar louça o que eu tinha em casa era óleo e arroz é o que tinha dentro da minha casa Eu subia no altar toda linda Bem arrumada, porque eu queria, quero Honrar Deus em todo o tempo Eu subia linda Eu subia tão linda que a minha perna brilhava Porque o meu hidratante era óleo soia Eu passava aquele óleo soia E eu ficava aquela preta lunática, brilhando E as pessoas olhavam, mas como é linda, é linda Cheirava sabão e óleo Um dia no ápice da minha amargura Eu disse para Deus, eu não aguento mais Faz alguma coisa por mim eu já não aguentava mais ir almoçar na casa de amigas e eu disfarçava num potinho de margarina dizendo assim, você não coloca janta aqui? Para mim não precisar fazer comida, eu não tinha o que fazer dentro da minha casa. Mas eu sabia que eu não podia contar para minhas amigas, eu estou passando fome, eu não tenho perfume, eu não queria contar. Eu falei, eu preciso honrar Deus nessa prova. E um dia eu pregando, com a perna toda cheia de óleo, sabão, Deus se levanta e diz, eu sou o teu, eu sou o teu marido. Aquilo bateu uma dor no meu coração. Eu cheguei no, no lugar onde eu estava sentada, nos lugares dos pastores, a lágrima desceu. E eu quero que o marido preste bem atenção nisso. A lágrima desceu dos meus olhos e eu disse, Deus, marido, marido dá presente, marido elogia, marido dá bolsa, dá crepe, marido dá perfume. Deus, eu não tenho nada. Os homens que vai pegando a senha. Se você, ó, oh, mulher é, não vai lá na praça. 
Olha, os legislativos, se tiver aqui, tá para ouvido. Vai lá na praça, dá uma quebradinha numa flor e dá para ela falar, eu te amo. Você vai ver, ela derrete toda. <risos> eu falei, marido, ele abençoa a vida da esposa. Eu não tenho nada. E Deus falou, descansa, porque a partir de hoje, eu sou o teu marido. Irmãos, a partir daquele dia, a partir daquele dia, nunca mais... Ó, eu não sei o que é tomar banho de sabonete e dove, que eu acho que é top. Eu só tomo banho de sabonete e natura e boticária. Você compra, pastora? Não, meu marido dá. É, eu sou chique. Não, perfume, só os top. Quem? Marido dá. Como assim? Toda a igreja que eu vou tem alguém que vem com presentinho. Eu até já sei, é sabonete, perfume e creme. Eu estava arrumando hoje lá em casa, eu falei, meu Deus, que marido rico é esse? Não aguento, estou tá, ostentando ele. Eu morava numa casa toda arrebentada. Sem estrutura, sem estrutura eu digo física, espiritual, sentimental, familiar. Hoje, honrando a Deus, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, gratidão nos lábios, eu mudei para uma casa que tem piscina, gente. Não, pastor, já estou na casa nova. Eu ia naquela casa, eu olhava, porque você precisa mudar a sua mentalidade. Quem quer receber honra, precisa aprender a honrar e precisa mudar a mentalidade. Pastor, eu vim pobre. Quando eu olhei aquela casa, eu falei, nossa, essa casa é muito para mim. Estou vendo Noemi entrando em Belém e dizendo, Belém é muito para mim. O que, que eu vou fazer agora aqui? E eu olhei para aquela casa e falei, não dá para mim. Não tem como. Mas eu mesmo assim, eu quis entrar dentro. Entrei, espiei a terra, né? Falei, é top o negócio aqui. Mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. <risos> Olha a mentalidade, eu sou pobre. Do filha do dono do ouro e da prata. O Criador sendo meu marido Imagina, estava fácil Eu falei assim, deixa eu ver como que eu vou fazer Estou eu morando na minha casa De aluguel E eu falei, Marina, vou começar a fazer ato profético aqui Eu passava com o carro de frente dessa casa Apertava o controle ó, Na minha mente o portão abria E eu entrava Eu, falava, ó, eu não cozinho Eu sei cozinhar, mas não tem quem faz, né? A Marina faz, Carol faz, Aú faz Tem quem faz Eu falei, ah, eu vou fazer bolo aqui nessa casa Eu vi o bolo em cima da mesa cheirando Eu vi eu, eu cozinhando feijão Eu falava, Deus, eu vou morar nessa casa Teve um dia de noite que eu desci e ungi o portão da casa Imagina de noite No escuro, eu no portão As câmeras filmando eu E eu dizendo, eu declaro, essa casa é minha Eu imagino o dono da casa dizendo, chama a polícia <risos> Imagina o cachorro começou a latir, eu falei, vai pegando sua casinha, filho, porque eu vou entrar aí. Vai ajeitando sua mala aí. Aí Deus me deu uma estratégia. Sabe por que tem hora que nós não conseguimos alcançar as coisas? Porque nós amaldiçamos outras pessoas. Eu poderia falar, tira eles daqui, Deus. Eles que se virem. Eu falei, não, Deus, abençoa quem mora aí dentro. Que eles fiquem tão bem, tão prósperos. Que eles achem uma casa muito melhor, mas muito, muito melhor do que essa. Que eles vão viver os sonhos deles. Um dia, sete horas da manhã, meu telefone toca, eu atendo. Oi. Ele falou assim, oi, aqui é fulano de tal. Eu falei, oi, tudo bem, você ainda quer morar na casa? Eu falei, eu quero. Ele falou, porque o pessoal está saindo, está indo embora para os Estados Unidos. A próxima inquilina é você. Entrei, gente. Eu estou feliz com essa casa. 